നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോണിസ് ക്ലാഷ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസുകളുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ന്യൂസുകളും ഒപ്പം ചേർത്ത് കൊണ്ടിടുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് ന്യൂസുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ വീഷ വീഡിയോ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് തന്നെ ഒരു നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള ന്യൂസാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഫിഫ റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്റർ കോണ്ടിനന്റൽ കപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഫിഫ റാങ്കിങ് ഇടിയും എന്നുള്ള ന്യൂസുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റാങ്കിങ്ങിലേക്ക് ഇന്ത്യ തള്ളപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് പ്രശ്നമല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം കളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയേഴ്സ് മത്സരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മത്സരങ്ങളിൽ മികച്ച പഠനം കാഴ്ച വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ടീം ഇതെല്ലാം റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആരാധകർ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഗോസ് ടിമാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീം കോച്ചിന്റെ മേലാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികച്ച ടാക്ടിക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ മികച്ചൊരു നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് ആണ് ഒരുപാട് പേർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു മറ്റുള്ള ടീമുകളുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല മികച്ച ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എ ടി കെ തന്നെ മികച്ച ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ കൂടെ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും എ ടി കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മികച്ച ട്രാൻസ്ഫറുകൾ നടത്തുന്നത് ഒരുപാട് പൈസ അറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്ന ഒരു ടീം എ ടി കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സീസൺ അടിഞ്ഞ് മികച്ച സൈനികൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എ ടി കെ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പോളണ്ടിലെ ടോപ്പ് ഡിവിഷനിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള സ്പാനിഷ് മധ്യനിര താരം ഫ്രാൻസിസ്കോ സാവിയെയാണ് ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാലും വമ്പൻ തോക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാലും ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻ സൈനിങ് നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ സാവിയെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ടീമിൽ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീസണിൽ മുഴുവൻ ഫോറിൻ സൈനികളും നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമായിട്ട് എ ടി കെ മാറും കാരണം ഒരു ടീമിന് ഏഴ് ഫോറിൻ താരങ്ങളെയാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ താരമായിട്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ സാവിയ ടീമിൽ എത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മികച്ച ഒരു ടീമായിട്ട് തന്നെയാണ് എ ടി കെ മാറാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം റോയ് കൃഷ്ണയും ഡേവിഡ് വില്യംസും പോലുള്ള മികച്ച സൈനികൾ ഓൾറെഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള ടീമാണ് എ ടി കെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഫ്രാൻസിസ്കോ സാവിയെ കൂടെ ടീമിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ അതൊരു മികച്ച ഒരു ടീമായിട്ട് തന്നെ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ആണുള്ളത് ഒരു വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഐ എസ് എല്ലിൽ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ആ ഒരു ബ്ലാസ്റ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ കുറിച്ചാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് പര്യടനത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് റൂമേഴ്സ് വന്നത് രോഹിത് ശർമ്മ ആയിരിക്കും ഇനി ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ നയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഈ ഒരു ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ വിരാട് കോഹ്ലി തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് തുടരുക പക്ഷെ കുറച്ച് നിരാശപ്പെടുന്ന ന്യൂസുകളും ഈ ഒരു ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു നമ്മുടെ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി ടീമിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ലോങ് ലീവ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഉണ്ടായില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ബുംറയും ടീമിൽ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ള ന്യൂസുകൾ കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം വേൾഡ് കപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ബോളേഴ്സ് ആണ് ഇവർ പക്ഷേ ഇവരെ ടീമിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗിൽ ആരാണെന്നുള്ള സംശയം അധികം ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഋഷഭ് പന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇനി വിക്കറ്റ് കീപ്പിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ധോണിയുടെ സ്ഥാനം ഋഷഭ് പന്ത് ആണ് ഇനി ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എത്രത്തോളം മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം അവസാനമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ഈ ഒരു ടീം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് കപ്പിൽ നിന്നും പരിക്ക